Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin quốc tế và đầu tiên chắc chắn rồi là những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ động đất thảm khốc ở tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tính đến ngày 15 tháng 2 thì giới chức và nhân viên y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nạn nhân tử vong ở trong vùng đổ đất này đã tăng lên hơn 35.000 người và tại Syria thì số người chết là hơn 5.800 người đưa tổng số người chết lên con số là 41.000 người. Trong bối cảnh cơ hội tìm lại mạng sống ở giữa thảm họa trận động đất kinh hoàng hơn một tuần trước, ngày một mong manh hơn thì các lực lượng cứu hộ đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới vẫn tiếp tục không ngừng bỏ cuộc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm sự sống và giải cứu nạn nhân cuối cùng cũng có đợt đó xuất hiện những phép màu. Bà Camilla Kekek, 74 tuổi, đã được giải cứu sau hơn 9 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở tỉnh miền nam Karamanmaras, tâm chấn của hai trận động đất lớn 7,7 và 7,6. Dư chấn của trận động đất lên tới 7,8 độ Richter ban đầu. Như hình ảnh trên các phương tiện truyền thông cho thấy các thành viên của đội cứu hộ đã ôm chầm lấy nhau, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc khi bà Semin Kekek được đưa ra ngoài và chuyển tới xe cấp cứu. Cô Melike Imamoglu, 42 tuổi, cũng đã được giải cứu sau 222 giờ bị mắc kẹt. Tại thành phố Hà Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thảm họa động đất, lực lượng cứu hộ Argentina cũng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân, gồm hai người trưởng thành và một trẻ nhỏ. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, hiện hơn 8.000 người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn, trong khi hơn 81.000 người bị thương đã được xuất viện.